Catechesi 138 Vangelo, Matteo 18 e 12, 14 Dio non vuole che i piccoli si perdano. Dagli insegnamenti di Gesù si coglie senza alcun dubbio la sua vicinanza agli ammalati, ai poveri, agli emarginati. In verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me Matteo 25,40. Gesù ama tutti ma privilegia i più deboli, gli indifesi e tutti i sofferenti che si trovano a lottare contro una società senza cuore, piena di odio e carica di malvagità. Dalle parole del Signore riscontriamo una netta opposizione alla società senza valori, presa e guidata da un egoismo disperato. Gesù non è venuto a portare divisioni, la sua parola è vita per chi la segue e si sottrae alla schiavitù dei vizi e della corruzione. Le divisioni si creano per la cattiveria di molti spesso travestiti sotto sembianze dolci gli agnelli, ma nel cuore hanno la guerra e vogliono la distruzione delle persone che non garbano. Le divisioni hanno sempre portato disuguaglianza e odio, l'opposto di quello che Gesù con insistenza ci insegna. Portare nel cuore un risentimento perenne contro tutti, specialmente quelli poco piacevoli, è un dramma che annienta ogni bene possibile e rende le persone sempre più cattive. Esse arrivano così a scartare quelli che non assomigliano e spingono i più deboli a mettersi ai margini di tutto. È una violenza bianca, senza sangue sparso, ma arreca grandi dispiaceri ai deboli. Queste persone convinte di avere compreso tutto e di dominare i più deboli, sono cariche di negatività e arrivano a selezionare i buoni, tra cui loro stesse, e i cattivi che rappresentano tutti quelli che non condividono i loro progetti maliziosi. Quindi, i più deboli si possono smarrire nella fede sia per la propria debolezza sia per la cattiveria di chi non ha un cuore. Gesù oggi ci dice che lui va a cercare la persona che si è smarrita nei meandri di questo mondo corrotto, o che per debolezza non riesce a reagire, non prega più per colpa di qualcuno, non frequenta più la santa messa e non ha più speranza. Gesù è lì a cercarle perché conosce l'origine delle sofferenze di queste persone e vuole salvarle. Il Signore desidera che neanche uno di questi piccoli si perda, e ad essi dona molte occasioni per ritornare a Lui e ricominciare una nuova vita, sostenute dalla Sua grazia e dal Suo amore. Non gli è possibile illuminare i peccatori ostinati, atei, anticlericali, scettici e cinici. Gesù vuole salvarli ma essi rifiutano di ascoltare Dio e di seguire la Sua legge. Non è Gesù ad abbandonare al loro destino i grandi peccatori, è una loro scelta di vita che avrà conseguenze tremende. Il regno di Gesù si oppone a questa società, lui ci fa vivere nella verità, con osservanza dei valori e delle parole di salvezza. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Matteo 11 28, 30 Venite a me, voi tutti che siete stanchi. Queste parole ci indicano che dobbiamo scoprire la virtù della mansuetudine, infatti è difficile per quanti sono stanchi e oppressi, rimanere sereni e magari perdonare i loro persecutori. Non è facile amare quando si è sottoposti a dure prove, così oggi il Signore ci spiega come dobbiamo reagire in queste circostanze. Lui ci invita ad avvicinarci al suo cuore, e in questa vicinanza troviamo la migliore medicina per guarire da ogni male spirituale. Non ci parla solamente dei mali spirituali, parla di coloro che sono stanchi e oppressi, indica anche il corpo debilitato dalle dolorose sofferenze morali, da incomprensioni con le persone più vicini, da pugnalate che si ricevono anche dagli insospettabili. Si diventa stanchi quando si sono già perdute le forze per lottare e solo Gesù può ricaricarci con la sua grazia e rivitalizzarci. Si è oppressi quando una prova più grande delle nostre forze ci sovrasta e spesso ci schiaccia. Si diventa tormentati, angosciati, non c'è neanche la lucidità per accettare nella fede quella prova, offrirla alla Madonna e superare la tempesta dell'ingiusta persecuzione. Dinanzi alle sofferenze che ci arrecano i meno buoni, guardiamo il modello da imitare che è Gesù. Consideriamo la sua vita, riflettiamo sui comportamenti che ci insegna il Vangelo e troveremo le migliori risposte da utilizzare in qualsiasi circostanza. Chiediamo alla Madonna un cuore mansueto e umile, come quello di Gesù, anche gli altri ci vedranno sotto un'ottica nuova. Nel cuore amabilissimo di Gesù trovano rifugio e riposo le moltitudini che soffrono e non riescono a superare le prove. Gesù è paziente con tutti, sopporta i difetti dei suoi discepoli e li esorta amabilmente a reagire con l'amore, non si stanca di ripetere i suoi insegnamenti spiegandoli in dettaglio finché i suoi intimi, sbadati, non comprendano la dottrina della salvezza. Noi abbiamo Gesù che ci libera dalle catene dei diavoli, da ogni sofferenza di malattia e ci ridona una grande forza interiore per ricominciare una vita spirituale e santa. Buona preghiera a tutti.
Vangelo, Matteo 11 28, 30 Venite a me, voi tutti che siete stanchi. Inizio con l'omaggio a questa potente santa, molto venerata perché probabilmente tra i credenti molti hanno problemi agli occhi. La Vergine e Martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il messale romano è una delle sette donne menzionate nel canone romano. Vissuta a Siracusa, è morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano, intorno all'anno 304. Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittere dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più estese al mondo dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un'epigrafe marmorea dell'Ivi secolo che è la testimonianza più antica del culto di Lucia. Una devozione diffusa si molto rapidamente. Già nel 384 Sant'Orso le dedicava una chiesa a Ravenna, Papa Onorio e poco dopo un'altra a Roma. Oggi in tutto il mondo si trovano reliquie di Lucia e opere d'arte a lei ispirate. È patrona di Siracusa, dei ciechi, oculisti, elettricisti, contro le malattie degli occhi e le cateratte. Il brano del Vangelo di oggi segue il racconto della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, alto circa 600 metri, mentre dialoga con Mosè e lì alla presenza di Pietro, Giacomo e Giovanni. La fede dei tre apostoli si è cresciuta notevolmente dopo aver assistito al dialogo tra Gesù e i due pilastri dell'ebraismo, anche per la voce ascoltata che veniva dall'alto. Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo Matteo 17,5. I tre hanno assistito in pochi minuti ad un incontro soprannaturale, Gesù non mostrava le umili apparenze ma era trasfigurato e splendente, meraviglioso nella luminosità di una luce più bianca della neve. La sublime visione è stata molto utile per i tre apostoli, hanno avuto la conferma della divinità di Gesù e la loro fedeltà raggiunse l'apice dell'affidabilità. Scendendo dal monte una domanda viene posta anche per affrontare gli scribi i quali affermavano che prima del Messia doveva venire Elia, così domandarono spiegazioni a Gesù. Gli scribi, infatti, per dimostrare che Gesù non era il Cristo, affermavano precisamente che doveva essere preceduto da Elia, secondo le profezie. Gli apostoli oramai certi della verità sulla provenienza di Gesù, domandarono come gli scribi avessero potuto fare quella affermazione. La prima risposta che dà Gesù è il divieto di raccontare la sua trasfigurazione fino alla sua risurrezione, perché il malanimo di Scribi e Farisei avrebbe travisato anche questo avvenimento. Solo dopo la sua risurrezione anche la trasfigurazione sarebbe stata considerata non solo credibile ma salutare per le anime. Gesù risponde alla domanda su Elia, perché dunque gli Scribi dicono che prima deve venire Elia? Gesù distinse due venute di Elia, una alla fine dei tempi per restaurare tutto e vincere l'Anticristo, come viene profetizzato nell'Apocalisse, e una mistica e simbolica in un grande santo che avrebbe preparato a lui la strada nello spirito di Elia. Questa venuta si è realizzata in Giovanni Battista, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Si riferisce a Giovanni Battista, austero e forte come Elia, martire come lui. Il popolo non lo riconobbe e gli scribi e i farisei lo ostacolarono in tutti i modi possibili, come ostacolavano Gesù stesso, tendendogli insidie e desiderandone giornalmente la morte. Giovanni Battista non è stato riconosciuto come uomo inviato da Dio. Tutti quelli che sono inviati da Dio devono passare attraverso persecuzioni costanti inventate da tanti personaggi perfidi, devono affrontare purificazioni profonde e, soprattutto, devono rivivere in una imitazione sorprendente la vita di Gesù Cristo. Spesso è visibile al mondo, il più delle volte è interiore. Non bisogna avere paura delle persecuzioni, è un atteggiamento da inesperti nelle cose di Dio, Gesù non le permette a chi non ne può portare il peso, ma non bisogna dimenticare che nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio Luca 9,62. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Giovanni 1, 6, 8, 19, 28 In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. La Domenica Gaudete è la terza domenica dell'Avvento. In questa domenica può essere utilizzato il colore liturgico rosaceo al posto del violaceo usato esclusivamente in tutti gli altri giorni di questo periodo di Avvento. Il colore violaceo sarà alleviato da quello bianco della Natività di Natale. Questa celebrazione della terza domenica è dedicata alla gioia del Natale che si avvicina, infatti ci troviamo esattamente a metà del tempo natalizio. Il termine gaudete è traducibile dal latino come gioite, parola che troviamo all'inizio dell'introito della messa di questa domenica, tratta dalle parole di San Paolo nella lettera ai filippesi. 
In questa domenica gaudete oltre al colore liturgico rosaceo al posto del violaceo, si utilizza l'organo con i fiori sull'altare maggiore. Questa domenica ci presenta il tema della gioia in un periodo liturgico di attesa e di speranza, ad indicare che non si può attendere ed incontrare Gesù senza la gioia interiore. La gioia del Vangelo, quella che si prova quando si incontra il Signore e che il mondo non può sperimentare, si può interpretare con letizia, beatitudine e dolcezza. Ma c'è un termine che rende meglio il significato della gioia interiore, ed è allegria. Non si deve confondere l'allegria con il ridere anche senza motivo. Lo fanno gli stupidi, ma gli intelligenti forse con ipocrisia, spesso ridono anche per cose insignificanti, per mostrare una maschera positiva, uno stato d'animo partecipe ad ogni iniziativa goliardica. L'allegria del Vangelo è l'opposto, perché si possono portare una o molte croci e soffrire interiormente mentre il viso e gli atteggiamenti mostrano un'allegria sincera e pienamente evangelica. Si può essere allegri, cioè di buon umore, anche quando si vive nella sofferenza e non ci si abbatte, non si perde la speranza e si mostra anche nel volto la certezza che Gesù è sempre vicino e non ci abbandona mai. L'allegria è contentezza e felicità, ribadisco che non va scambiata con la risata, che scaturisce da tanti motivi divertenti e dalle battute scherzose. L'allegria è uno stato d'animo superiore alla nostra natura incline alla tristezza, ma chi è triste è sempre sconfitto dalle sue paure e dalle tentazioni. Un'anima triste è in balia di molte tentazioni. Quanti peccati, anche di pensiero, si commettono all'ombra della tristezza? Quando l'anima è allegra si apre verso gli altri, li stimola, mentre la tristezza offusca l'ambiente e fa danno. La tristezza nasce dall'egoismo, dal pensare a se stessi, dimenticando gli altri, dall'indolenza nel lavoro, dalla poca mortificazione, dalla ricerca di compensazioni, dalla negligenza nel rapporto con Dio. Dimenticare se stessi, non facendosi assorbire dai propri interessi, è condizione imprescindibile per poter conoscere Gesù, oggetto della nostra gioia e per poterlo servire. Chi è troppo occupato di sé difficilmente troverà la gioia di aprirsi a Dio e agli altri. Questa domenica ci dice di rallegrarci perché Gesù è vicino, possiamo avvicinarci a Lui quando vogliamo perché è vivo, ma Natale viene nello spirito e ognuno di noi lo incontra nell'anima secondo le sue disposizioni interiori, fa l'esperienza del Natale se ha vissuto l'attesa nella preghiera e nella pratica della propria fede. Potremmo essere allegri se il Signore è veramente presente nella nostra vita, se non lo abbiamo perduto, se i nostri occhi non sono velati dalla tiepidezza o dalla mancanza di generosità. Quando per trovare la felicità si provano altre vie che non portano a Dio, alla fine si trova solo in felicità e tristezza. Chiediamoci umilmente se stiamo seguendo la via di Gesù, se l'abbiamo smarrita o se la vediamo offuscata per il disinteresse. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Matteo 11, 2, 11 Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù parlava apertamente ma non tutti credevano in Lui, neanche diversi discepoli di Giovanni Battista lo accettavano come Messia, ma era dovuto all'affetto che li legava al precursore. Gesù parlava ed insegnava anche con parole forti, ma espresse con una mitezza unica. È possibile spiegare fatti dolorosi o ammonire con modi pieni di bontà, utilizzando parole che ammoniscono e indicano la via giusta da seguire. Il Signore continua a parlare all'umanità per non lasciarla completamente in balia del male, ora che i diavoli si sono riversati sulla terra, come disse la Madonna alle salette a Fatima molti anni fa. Con i diavoli che ci combattono con strategie mirate e in moltissimi casi efficaci, Gesù e la Madre Santissima non vogliono farci perdere, non vogliono che cadiamo nelle micidiali trame dei diavoli. Continuano a realizzarsi le profezie rivelate da Gesù e dalla Madonna a Luz de Maria. Hanno parlato anche del Vesuvio, dei terremoti, degli Stati Uniti, della Russia. Nei giorni scorsi i quotidiani hanno riportato la notizia che il rischio dell'esplosione del Vesuvio sembra imminente e ad agosto e settembre sono continuate le prove di evacuazione urgenti. C'è un dettagliato piano di evacuazione in caso di emergenze sismiche o vulcaniche sul Vesuvio e nei campi flegrei. Il rischio è elevato. Se il Vesuvio dovesse scoppiare, in 300 secondi, 5 minuti, potrebbe fare anche 600.000 vittime. Lo ha dichiarato il capo della direzione regionale dei Vigili del Fuoco, Michele Maria Laveglia, che ha illustrato i piani di evacuazione delle zone a rischio in occasione del convegno intitolato Vulcano Rischio Napoletano. Laveglia ha inoltre aggiunto. È necessario tranquillizzare i cittadini ma, nello stesso tempo, occorre fare in modo che le potenziali vittime vengano informate prima che sia troppo tardi. 
Un'azione può essere prevista anche con un mese di anticipo e, dal momento in cui arriverà il preavviso, la gente dovrà ascoltare quello che verrà detto dalla protezione civile e dai comuni. Numerose volte a Luz de Maria è stato rivelato che il Vesuvio scoppierà e causerà gravi danni. In tantissime parti del mondo ogni giorno avvengono terremoti ed è possibile conoscere dove avvengono con un'applicazione del cellulare che segnala al luogo, l'intensità e la profondità dei terremoti. Negli ultimi tre giorni i terremoti registrati sono centinaia, la zona di Ascoli Piceno, Macerata, Potenza, Norcia, eccetera, è continuamente colpita da intensi terremoti ma i mass media manovrati dal potere occulto vergognosamente e colpevolmente tacciono. I gradi registrati sono compresi tra 2 a 4,5 e questa è una situazione sempre allarmante. Dispiace molto per quelli che vivono in quelle regioni e ogni giorno avvertono le scosse. Vivono nel terrore e la paura è fedele compagna. Negli ultimi tre giorni nel mondo sono avvenuti terremoti più consistenti, anche se quello a Villa Minozzo, Reggio Emilia, di due giorni fa è stato di 4 gradi alle ore 8 e 21. Sempre giorno 9 nelle isole Salomone è stata registrata una forte scossa di 6,9 gradi. Sono una nazione insulare dell'Oceano Pacifico Meridionale, nell'Oceania vicina, situate ad est della Papua Nuova Guinea. Sempre due giorni fa in Croazia una scossa di 4,5 gradi, mentre giorno 8 in un'altra parte delle isole Salomone la scossa è stata addirittura di 7,8 gradi e in California di 6,4. In Cina sempre l'8 dicembre è registrata una scossa di 6,1 gradi. I mass media non parlano e non informano correttamente i cittadini. Sono tanti i fatti gravi che si stanno realizzando e che erano stati rivelati a Luz de Maria. Per esempio, ieri tutti i quotidiani hanno scritto che la CIA accusa la Russia di avere sabotato le elezioni americane. La CIA è convinta. Il Cremlino è intervenuto per far vincere Trump. E ora si profila uno scontro fra Donald Trump e la CIA, dopo che in un rapporto l'agenzia di spionaggio USA ha sostenuto che persone legate alla Russia hanno interferito nelle elezioni presidenziali fornendo a Vicky Leax le mail dell'ex direttore John Podesta. Ma in che modo queste mail potevano cambiare il voto degli americani? Ma come mai se l'intelligence americana, CIA, è la migliore al mondo non si sono accorti di ciò che stava avvenendo allora vuol dire che nella CIA c'è una falla. Un paese straniero come la Russia non può entrare nel sistema americano, come mai dicono queste favole vuol dire che se fosse vero la Russia di Putin è più avanti di loro. Purtroppo gli illuminati massoni non accettano la sconfitta della loro candidata e cercano di infangare Putin dicendo che ha pilotato i voti. Il problema è che loro non vogliono Trump come presidente e cercheranno in tutti i modi di fermarlo per far rimanere ancora presidente per un altro anno Obama. Se quest'ultima cosa fosse vera si scatenerà una gigantesca guerra nucleare contro la Russia di Putin. Preghiamo tanto per modificare gli eventi, perché questo non accada mai. Questa notizia è venuta fuori ieri ma il 25 novembre 2016 la Madonna ha anticipato uno stravolgimento di potere che dovrà avvenire negli Stati Uniti. Pregate figli, pregate per gli Stati Uniti, il loro patire non terminerà, al contrario, aumenterà. Il potere usurperà la volontà del popolo. Mentre il 20 novembre 2016 Gesù aveva anticipato, amato popolo mio, pregate per gli Stati Uniti, saranno scossi duramente. La società entrerà nel caos, ci sarà spargimento di sangue. Pregate per gli Stati Uniti, in questa nazione si vivrà l'ingiustizia. Torneranno alle lotte razziali, il disordine sarà come una pestilenza che contagia. Gli Stati Uniti e la Russia sono irrimediabilmente nemici, anche se c'è un'apparente pacificazione tra i due potenti. Leggiamo le tremende anticipazioni sulla Russia rivelate a Luz de Maria. Pregate per la Russia, farà una sorpresa al mondo 7 dicembre 2016. Pregate figli, pregate per la Russia. Chi dorme si risveglierà sull'umanità 3 novembre 2016. Un'altra notizia ieri ha lasciato molto sorpresi, anche se già un anno fa Papa Francesco aveva già affermato la sua sensazione di rimanere vestito di bianco per pochi anni. Ieri è stata diffusa questa notizia senza la smentita del Vaticano. Papa Francesco ha dei presentimenti. Teme in buona sostanza che non ce la farà ancora a lungo e che dunque il suo pontificato stia per finire. Io ho la sensazione che il mio pontificato sarà breve, 4-5 anni. È come una sensazione un po' vaga, magari non è così. Ma ho come la sensazione che il Signore mi ha messo qui per poco tempo. Però è una sensazione, per questo lascio sempre le possibilità aperte. 
In sé la notizia sorprende, mai un papa aveva espresso parole simili né aveva voluto anticipare i tempi di Dio. Non si deve accostare la sua affermazione con le profezie date da Gesù e dalla Madonna sulla prossima manifestazione al mondo dell'Anticristo. C'è comunque da riflettere sui motivi della fine del suo pontificato, la breve durata della sua presenza in Vaticano, quando si manifesterà l'Anticristo. L'Anticristo sarà appoggiato dalle dieci nazioni del mondo che si divideranno a potere e questo è scritto anche nell'Apocalisse. Inizialmente non ci sarà alcun legame tra l'Anticristo e la nostra Chiesa, solo successivamente essa sarà perseguitata. Sarà senza papa per la nascita della nuova Chiesa mondiale che ingloberà tutte le religioni e filosofie del mondo, in nome di una pacifica fratellanza. Si tratterà solo di un enorme inganno. In mezzo a tantissime angosce, in questa domenica detta Domenica Leitare, della gioia, tutta la liturgia eucaristica è un inno di gioia per la salvezza che Dio ci ha donato. Come gli ebrei di un tempo, anche noi attendiamo che si compiano finalmente le promesse di liberazione, di pace, di libertà e di gioia. Tutti vorremmo essere liberi da qualsiasi condizionamento sociale o economico, dalle oppressioni politiche o culturali. Molti desiderano la liberazione dal dolore, dal peccato, dalla schiavitù immorale, dalla morte e da tutto ciò che deprime la dignità umana. Molti hanno sogni che considerano allo stesso tempo irrealizzabili e si scoraggiano. Così si rifiutano di credere nella vita oltre la morte del corpo, si stordiscono con droghe e alcol, con una implicita ricerca di voler distruggere la propria vita e quella degli altri. A tutti quelli che soffrono e sono nello sconforto, Gesù è venuto a dare la lieta notizia della liberazione, se vivono nell'onestà e nella verità. La vera conversione indica il ritorno al Signore con un pentimento sincero e con la confessione personale dei peccati al sacerdote. Anche se non si parla più delle piccole rinunce o penitenze, esse rimangono esercizi straordinari per minimizzare l'orgoglio e la superbia e crescere nell'umiltà. Solo così diventa facile ottenere grazie particolari. Gesù parlò della necessità di privarci di qualcosa che piace, per qualche giorno o una settimana o per lungo tempo. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua Luca 9,23. Sembra innocua questa affermazione ma è quella più importante, determinante per entrare nel cammino spirituale. Rinneghi se stesso. Buona preghiera a tutti.